Pergunta aqui do Roberto Peixoto. Pergunta também muito interessante. Desculpa, pessoal. Boa noite, professor. Como faço para saber quem fui na vida passada? Roberto, a pergunta é, para quê? Por que, que nós queremos saber quem nós fomos na reencarnação passada? Vamos imaginar aqui uma coisa, vamos ter a certeza de que o véu do esquecimento que nos acompanha durante a nossa reencarnação é uma dádiva, é uma prova do amor de Deus, porque nós estamos nessa estrada evolutiva há muito, muito, muito tempo e nem sempre nós fomos como nós somos hoje. Nem sempre a gente esteve nesse grau evolutivo. Nós precisamos evoluir muito ainda. Mas nós já evoluímos muito ainda. E nessa nossa estrada evolutiva, nós cometemos muitas atrocidades, Robert. Muitas atrocidades. O erro ele é inerente a essa estrada evolutiva. E será que a gente teria condições a gente teria condições emocionais de relembrar de atrocidades que nós cometemos? Eu, por exemplo, eu não teria. Eu comentei sobre isso lá na live no Bosque Sagrado. Eu vi que a Priscila está por aqui. Priscila, abração. É, eu não teria essa, essa força mental para relembrar agora todas as atrocidades que eu cometi. É, um outro ponto sobre isso. É, muitas pessoas da nossa família, do nosso núcleo familiar, às vezes até filhos, às vezes até pai, mãe, é, são pessoas que nós tivemos conflitos na reencarnação passada. Às vezes nós prejudicamos essas pessoas, ou essas pessoas nos prejudicaram muito, nos fizeram sofrer, então, agora nós estamos reencarnados juntos com o véu do esquecimento para que surja o sentimento de amor. Então, quando a gente desencarnar e que a gente talvez lembre dessas brigas que nós tivemos em reencarnação passada, mas o, sen o sentimento de amor já vai existir, então a gente vai relevar isso. Então, esse é mais um ponto, porque nós não nos lembramos da nossa reencarnação passada. E outra coisa, nós temos que evoluir porque a gente sabe que tem que evoluir, né? Se a gente lembrasse dos nossos erros e do que nós passamos devido a esses erros, talvez a nossa evolução não fosse totalmente sincera, né? Agora, se você quer ter uma ideia de quem você foi na reencarnação passada, exatamente quem você foi talvez seja difícil. Mas como você foi, dá para a gente ter uma, uma noção, dá para a gente ter uma noção de como nós fomos. É só a gente olhar para dentro de nós mesmos. Quais são as nossas aptidões? Quais são as nossas fraquezas? Né? Quando a gente olha as nossas fraquezas, as nossas más tendências... Então a gente vê que a gente cometeu muitos erros no passado e nós temos agora que vencer essas más tendências, né? Da mesma maneira, quando a gente olha as nossas qualidades, a gente enxerga porque todos nós temos, então a gente vê que a gente evoluiu também. Agora, tem sempre a terapia de, de regressão né, de vidas passadas, não tem, a ver com, não tem a ver com espiritismo, tá? Regressão que você vai, que as, algumas pessoas fazem, não tem a ver com espiritismo, não é uma técnica espírita, é uma terapia espírita, tá? As terapias espíritas são a água fluidificada, o passe, a desobsessão e o estudo. Mas quando a pessoa procura, então, a regressão, tem que ser com um profissional que saiba fazer, porque muitas vezes a pessoa pode acessar algumas informações que realmente ela não tenha condições emocionais, tá? Para ficar sabendo agora. Eu acho que o ideal é a gente permanecer no, com o véu do esquecimento, se for do nosso merecimento e se for é, bom para a gente, os espíritos nos mostram um pouco do nosso passado, nem que seja através de sonhos, enfim. 
Mas eu acho, eu, eu pelo menos prefiro continuar assim, sem me lembrar das minhas vidas passadas. Deixar um pouquinho mais para frente, tá bom?